Katika video hii tutazungumza kuhusiana na passive income. Aina ya income au kipato ambacho unaweza kukitengeneza kama designer kwa kufanya kazi kwa muda fulani baada hapo unaendelea kutengeneza kipato kwa kutumia effort ndogo au wakati mwingine hakuna effort yoyote ambayo unaitumia. Una Naitwa Naitwa Joel Kadaga, creative designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila napo upload video uwe unapewa taarifa na kuja kujifunza. Masuala yote yanayohusiana na creative design, film making pamoja na teknolojia. Ah, uh, ukweli ni kwamba hakuna kazi rahisi, hakuna pesa ya bure. Money is a reward after solving someone's problem. Kwa hiyo hata kama tunazungumza kuhusiana na passive income lazima uelewe kwamba kuna hard working, kuna dedication, aa, kuna time ambayo inahitajika kuinvest ili uweze kutengeneza hicho kipato. Otherwise unaweza usikipate hata kama ni passive income. Kwa hiyo watu wengi huwa wanafikiria kwamba tunazozungumza kuhusiana na passive income it's easy. Hapana, unahitaji kuweki kwa muda fulani wakati mwingine uh, wakati mwingine bila kugeni kipato chochote na kwa kuinvesti hela na muda wako ndipo baadaye uweze kupata pesa. Kwa hiyo uh, nataka tuzungumze kuhusiana na income tano ambazo unaweza kuzigenerate kama passive income katika haya masuala ya creative. By the way zitakaba maeneo yote kama wewe ni photographer, kama wewe ni videographer, kama wewe ni graphic designer, unafanya shughuli yote ambayo inahusiana na creative kama wewe ni content creator, hivi vyote vinakuwa Uh, vime complies kwenye hichi uh, kwenye hizi income tano ambazo nazizungumza na it's possible kufanya zote lakini unaweza kuchagua kufanya moja na wakati mwingine ziko baadhi ambazo zinategemeana ili ufanye uh, upate aina moja ya income lazima uwe umefanikiwa kuanzisha kitu fulani au aina fulani ya income stream kwa hiyo ngoja tuzungumze kuhusiana na swala hilo ambalo ni very interesting na watu wengi wamekuwa wakihitaji kufahamu Income stream ya kwanza ambayo ni passive ni kuuza digital product. Yes, kwa sasa kuna soko kubwa sana la kuuza digital product mbalimbali kama font, blushes, graphics template, mockups eh, na vitu vingine vingi ambavyo viko related na masuala ya creative. Kwa kama una skills ya kutengeneza background nzuri, blush, pattern eh, na basically kama wewe ni, ni, ni designer utakuwa una skills ya kufanya hivyo vitu. Kwa hapa unazungumza zaidi sasa na designer. Lakini hata kama wewe ni photographer, unaweza kujifunza ili uweze kutengeneza hizo assets pamoja na template ambazo utaziuza kupitia platform mbalimbali. Kwa platform nyingi sana duniani ambazo wananunua hizo assets au digital download ambazo zinatumika kwa ajili ya template kwenye kufanya design. Kwa platform kama Flippy, Adobe Stock, Shutterstock, Get Image na nyingine nyingi sana ambazo zipo ziko nyingi sana by the way ambazo unaweza kauza au kaweka template zako huko uweze kuziuza ukaweka fonti, background mockups na kazi zingine nyingi na rafiki zangu kadhaa ambao unawafahamu wanatengeneza tu income nzuri huko na wanaweza kuendesha maisha kwa hata wewe unaweza kujifunza kwa sababu pia kama nilivyosema mwanzo lazima unahitaji kuweki hadi au kufanya kazi kuna rules na principles ambazo zinaweza zikakufanya huko kawini kuuza hizo template huko kwa lazima ujifunze kujua ni requirement gani ambazo wanahitaji kuzifuata ili uweze kufikia hatua ya kuuza kazi zako ambazo unazifanya. Kwa inahitaji muda ujifunze platform moja kwenda nyingine nafanyeje kazi, masharti yao ni yapi, ni vitu gani wanahitaji ufanya na ni vitu gani vinafanyika na wanalipa vipi kwa sababu kuna platform by the way income yao ni ndogo sana na wanalipa kipato kidogo. Lakini nitakuli uh, nitakupa uh, angalizo kwamba usije ukategemea kuingia kutengeneza hizo template na nini ukategemea kuwa milionea kwa muda mfupi. Aa, kwa misingi ya kwamba platform nyingi ambazo una upload hizo uh, templates na, na vitu mbalimbali mbali, zinakuwa zinalipa kiwango kidogo sana cha pesa. Sio kikubwa either way cha kusema uh, unaweza kubadilisha maisha kwa muda mfupi na it's over time. Kwa unaweza ukafanya kazi hata kwa miezi sita mpaka mwaka ndipo ukaanza kupokea kipato. Kwa ni invest nyingi, uh, investment nyingine ya muda ambao unahitaji kuiweka au kuifikiria kuifanya pale ambapo una, una, una decide. Kwa lazima uamue kwa kufanya maamuzi sahihi, uwekeze muda wa kutosha kuona kwamba haya maamuzi ninayofanya ni sahihi sitapoteza muda. Na hata kama nikipoteza muda najitoa kuhakikisha kwamba nafanikiwa au nafikia malengo ya kufanya hiki. Kwa tumia muda kujifunza namna hizo platforms zinazofanya kazi ili uweze kuona na magari ambayo unaweza kuuza digital downloads na ukatengeneza income stream ambayo itakusaidia wewe kuweza kuendesha maisha na kuweza kufikia malengo yako kama designer. 
income stream ya pili ni kuuza stock footage pamoja na images. By the way inafanana na hii ya kwanza lakini nimeamua kuitenga kulingana na upekee wake. The same platform nizo zitaje awali kama Shutterstock, Freepik, Adobe Stock, Get Image, iStock, Yellow Image, Society na zingine nyingi sana unaweza ukauza template zako. So huko sasa unaweza ukauza pia stock image pamoja na videos. Kama ni photographer unapiga picha, definitely unaweza ukawa na picha nyingi ambazo ni high quality na zinaweza kazi na sifa na vigezo vya kuweza kuuzika au kuupload huko ili uweze kujenerate income. Kwa hiyo unaweza kutenga muda kufuatilia kusoma wanahitaji au wana require vitu gani vya kuzingatia ili uweze kuuza hizo picha pamoja na videos unaweza kawa kama una shoot video kuna uwezekano mkubwa kwamba unakuwa na uh, footage mbalimbali nyingi ambazo hata baada ya kuzitumia kwenye project unaweza kazi uh, uh, color grade huko na kuzitengeneza vizuri ukazi upload kwenye hizo platform na watu wakaweza kuzinunua na kuzitumia katika kazi zao mbalimbali za design kama stock image na stock uh, video kwa kisha una invest pia muda kujifunza namna gani hizo platforms zinaweki uh, zinafanya kazi vigezo vyao ni vitu gani au hitaji ufanye ili kuhakikisha kwamba unakubaliwa kuweza kuupload vitu vyako na zikakuongezea sehemu ya income stream kwa sababu tunachotafuta hapa ni uhuru wa kifedha uhuru wa kifedha uhuru wa kiuchumi ndio utakao kufanya wewe uweze kuwa comfortable na uweze kufikiria na kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa unapokuwa na stream kadhaa za kipato unapata hela huko unapata hela huko hata kama ni kilo kidogo kiunganisha unakuta mwisho wa mwaka una income stream au na umejenerate income kubwa ambayo inakusaidia kusolve mambo yako na maisha yanaenda na wakati unapunguza kunyanyasika kwa sababu moja ya watu ambao wanalalamika kulipwa kiwango kidogo sana cha pesa ni ma design kwa hiyo ukitengeneza uwezekano wa kuwa na uhuru wa kiuchumi kwa kuwa na is uh, income stream nyingi kama hivyo basi unakuwa na uhuru wa kifedha na utonyanyasika utafanya kazi kwa kuamua uta price vizuri professional na utafanya kazi nzuri Yes, hiyo ni income stream namba mbili ambao ni stock image pamoja na kuuza stock footage. Income stream namba tatu ni kuuza scores. Yes, definitely utakuwa na ujuzi katika career yako au katika eneo ambalo unafanya kazi kama creative designer. So, kama una skills ambao unahisi unaweza ka offer kwa watu ukafundisha, unaweza kutengeneza workshop, unaweza kutengeneza seminars ana kwa ana, unaweza kutengeneza package au course ambazo utaziuza online na income stream ya namna hiyo ni kwamba utainvest tu labda mwezi, miezi miwili au mitatu kuweza kutengeneza hizo kozi na baadaye utaanza kuzifanyia marketing na kuziuza huku ukiwa unaendelea kufanya shughuli zingine. Kwa hiyo ni moja ya passive income ambayo inaweza kukuwezesha wewe kutengeneza kipato na kuendelea kuenjoy career ya creative. Income stream nyingine ya nne ni YouTube content au YouTube video. Yes, kama mimi ninavyofanya hivi. Uh, Unaweza kutengeneza video content kwa kufundisha wengine au kutengeneza content za aina yoyote ile hata kama sio za kufundisha ambazo zita add value kwa watu na watu wata view na wewe kuingia kwenye mfumo wa monetization wa YouTube ambao unaitwa YouTube uh, program partnership ambao utakuwezesha wewe kupata au kujenerate income kila mwezi na ukawa na uhuru wa kifedha kwa maana ukawa na tengeneza passive income ambayo itakuwezesha wewe uh, kupata pesa. Kwa hiyo ni swala la msingi zaidi kukasi uh, chini na kufanya research ya kujua ni nichi gani ambayo wewe unahitaji kufanya au kutengeneza content unawezaje kutengeneza content nzuri na by the way nishafanya video namna gani ambayo unaweza kaanza au vitu vya kuzingatia unapoanza kutengeneza content za YouTube video iko hapa lakini katika description hapo nimekuwekea na pia nimefanya video nyingine nimefundisha namna gani ya kufungua YouTube channel nimekuwekea hapo link katika description pia unaweza kutazama na kujifunza zaidi kwa namna gani ambayo unaweza kaanza channel yako lakini kuchagua niche na kujifunza zaidi kile ambacho unahitaji kudeliver kwa watu ni jambo la msingi zaidi kuliko vingine vyote. Na kitu kingine cha kuzingatia kwamba YouTube inahitaji hard working na ni project ambayo ni ya muda mrefu. Kwa don't expect kwamba utatumia miezi mitatu, minne au mitano au sita kuanza kupata income kupitia YouTube. Hapana, inahitaji muda, kuinvest muda zaidi kuweza kutengeneza content nyingi kwa muda mrefu na uwekeze gharama za bando na time ya kuweza ku sacrifice ili uhakishe kwamba unafikia malengo. Na maana watu wengi wanashindwa na hasa hizi content zetu za kuelimisha. Watu wanapenda sana content ambazo ni luxury, comed, habari za udaku na vitu vingine ambavyo ni luxury. Lakini ukija kwenye masuala ya content za kufundisha, ndio maana hata views ukiangalia hata katika channel yangu sio wengi. Lakini mimi siwezi kukata tamaa nitaendelea kukuelimisha mpaka siku watu watakapopata kuelewa kwamba kumbe hizi content ni muhimu, watakuja kujifunza zaidi. So Uh, YouTube 
ni moja njia ambayo inaweza kukuingizia kipato na ukajenerate income kama passive income na ukaweza kuenjoy. Uh, income stream nyingine namba tano ni affiliate commission. Of course. <laughs> uh, kwa sababu e-commerce uh, kwa nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla hata East Africa haifanye vizuri sana. Hii ni ni, 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 ni option ambayo haifanye vizuri sana katika nchi yetu. Kwa probably mpaka um, wakati na rekodi video hii bado affiliate marketing haina nafasi kubwa sana ya kufanya wewe generate income lakini uh, as time goes kadri mtu anavyoenda hope baadaye mambo yatabadilika kwa kama imefika time ambayo unaona kabisa uh, unaweza kufanya affiliate uh, marketing kwa maana ya kwamba unaweza kuwaeleza watu kuhusiana na bidhaa fulani ambao either wewe umeiamini au umeitumia watu wengine wanaponunua kupitia ile link ambayo umeweka kuna commission umapata au unapata so inafanyika zaidi kwa nchi za wenzetu hasa kwenye masoko makubwa kama Amazon watu wanaonunua kupitia Amazon uh, kwa kutumia zile affiliate link watu wanatengeneza dola nyingi sana kwa kuarifa tu watu kama bwana mimi nimezungumzia kuhusiana na kamera fulani kamera hii inafanya kazi hivi moja mbili tatu so kama utapenda unaweza kubonyeza link katika description ili uweze ku nunua kupitia Amazon au soko la Amazon. So mtu anaponunua kuna commission yao unapata. So tuna expect pia watu wanao usika na masuala ya e-commerce katika nchi yetu wanaotengeneza platform mbalimbali za kuuza vitu waanze kutu, kutu, kutupa hizo nafasi za kuuza uh, au kufanya affiliate marketing ili tuweze kujenerate income zaidi kama content creator. So na wengine pia mnaweza kufanya hivyo kwa wale wenye e-commerce. Tuweni nafasi kwa watu wanaotengeneza content za YouTube ili waweze kutengeneza income stream nyingine kwa sababu ukweli ni kwamba mbali na kwamba kuna malipo au malipo ambayo unaweza kupata kupitia YouTube lakini hayatoshi sio kwa kiwango kikubwa kama nchi za wenzetu ambako CPM yao ni kubwa zaidi ukilinganisha na nchi zetu kama nchi ya Tanzania. Kwa well, hizo ni income uh, stream ambazo ni passive tano ambazo unaweza kuzifanya ili kuweza kujenerate income. So Nimeona ni, ni share na nyie hizi income stream. By the way ziko nyingi sana. Kupitia tu YouTube unaweza kufanya sponsor, eh, una, unafanya content za kuwa sponsored kwa maana mtu ana sponsor content fulani anakulipa na aina nyingine nyingi sana ambazo unaweza kuzifanya ili kujenerate income. By the way ziko nyingi. Nimeona ni share na nyinyi hizi tano tu ambazo unaweza kuchagua moja au ukasema naanza na hizi mbili. Na by the way huwa zinafuatana. Kama ukitengeneza following kubwa una uwezo wa kufanya affiliate marketing vizuri una uwezo wa kupata sponsorship kwa watu ambao wanauza bidhaa na kutoa services mbalimbali kupitia channel yako ya YouTube so unaweza kujifunza zaidi kupitia njia hizi lakini nitapenda katika sehemu ya maoni kama kuna njia yoyote ile ambayo unaona ni passive income inaweza kumfarm tu yote ambayo ni designer au ni creative designer kuweza kuitumia basi unaweza kukomenti hapo ili aweze kunufaika lakini mimi nitakuja katika sehemu ya maoni pia kuweza kushare na wewe kile ambacho umeweza kujumuika lakini acha maoni yako kama somo la leo limeweza kukusaidia kwa namna moja ama nyingine lakini pia share na mtu yote yule ambaye unahisi kabisa anahitaji kujifunza ujuzi huu subscribe kama hujafanya hivyo na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kila upload video yote ambayo inahusiana na masuala ya creative design, film making pamoja na technology. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. See you next time.